ডেভিয়ার্স আরও একবার এসোসি এই বিড়ির পক্ষ থেকে স্বাগতম সো স্কুল অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিড়ির আজকের এই পর্বে আমি আপনাদের আমাদের স্ট্রাকচারটি অ্যানালাইসিস করে দেখাবো সো আমাদের প্রিভিয়াস লেকচার পর্যন্ত আমরা আমাদের মডেলকে সম্পূর্ণরূপে কমপ্লিট করে ফেলেছিলাম এবং আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখেছিলাম কিছু কিছু স্ট্রাকচার ফেল করে আমরা এটি সলভ করার চেষ্টা করেছিলাম সো এই লেকচারে আমরা আমাদের বাদ বাকি ইঞ্জিনিয়ারগুলো দেখব ওকে সো চলুন একবার অ্যানালাইসিস করে আমাদের স্ট্রাকচারটাকে এবং এটি হচ্ছে কি নর্মাল কন্ডিশন আমরা এখানে কিন্তু কোনো প্রকার প্রপার্টি মডিফার অ্যাসাইন করিনি ওকে সো আমি জাস্ট নর্মাল কন্ডিশনে প্রথম অবস্থায় আমাদের স্ট্রাকচারের যে আমাদের যে আই মিন ডিফ্লেকশন যে একটা আছে আমি যতটা ডিফ্লেকশন হয় সয় ডিফ্লেকশন ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন আর্থকো ক্লোরের জন্য তো সেটি ঠিক আছে কিনা জাস্ট এটি আমরা দেখবো প্রথম অবস্থায় তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং তার আগে অবশ্যই আপনি প্রত্যেকটা কাজ মডেল ইয়া করার আগে আপনি মডেলগুলো চেক দিয়ে নেবেন সো আমি জাস্ট চেকিং ইজ ইট ওকে আর নট সো নো প্রবলেম ওকে একবার আমি যেটা যাবো অ্যানালাইজ এবং সেট লোড কেস রান আমাদের সবগুলো লোড কেস দিয়ে রান করা শুধু মডেলটা করবো না কারণ মডেলের কোনো প্রয়োজনীয় তাপত্য নেই আমাদের আমি এখানে ক্লিক করবো রান এরপরে আমি দেখব যে আমাদের যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটি ফাইনালি আমাদের যে সয় লিমিট আছে এটি কি এক্সিস্ট করে কিনা সো যখন এটি কমপ্লিট হয়ে গেল এবার আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে এই পয়েন্টে ক্লিক করে শো ডিফ্লেকশন শেপ আর ডিসপ্লে দেন ডিফারেন্ট শেপ সো এখান থেকে আমি কম্বোতে যাব এবং আমি আপনারা জানা একটা ইনভিলপ ইউজ করেছিলাম একবার আমি ইনভিলপ ইউজ করলে আমি আমাদের টোটাল ফাইনাল ভ্যালুটা পেয়ে যাবো ইনভিলপ যদি ইউজ করি তাহলে আমাদের ইনভিলপ কীভাবে অ্যাসাইন করবো আমি সেটিও কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছিলাম ওকে সো আমি এখান থেকে যেটা করবো অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করবো অ্যাপ্লাইতে ক্লিক এবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটি কিন্তু আমাদের একটা শেপ দেখাচ্ছে সো যখন অ্যাপসুলিটি ক্লিক করলাম তখন আমি যদি স্ট্রাকচারে যে কোনো জায়গায় মাউস এভাবে রাখি রাখার পরে এই রাইট করার ওকে সরি এই লেফট কর্নারে এই দিকে যদি আসি আমরা তাহলে এখানে যে জিনিসটা দেখতে পারবো এখানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে ম্যাক্সিমাম এটা দেখতে পাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম জিরো পয়েন্ট অ্যান্ড মিনিমাম মাইনাস ইঞ্চ ডিফ্লেকশন এখন এটা আমাদের একটা চেকের আন্ডারে পরে এটা হচ্ছে সয় লিমিট চেক ওকে সো সয় লিমিট চেক এটা আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি আমাদের একটা আমি শুরুতেই দেখিয়েছিলাম রাইট আমি কিন্তু আপনাদের শুরুতেই দেখিয়েছিলাম যে আমাদের এই যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটি চেক দেওয়ার জন্য আমরা কিছু এক্সেল ফাইল ইউজ করব বাট এখানে আমি আপনাদের জাস্ট হাতে হাতে বলে দিচ্ছি আমাদের স্ট্রাকচারটা আপনারা শুরু থেকে যদি থাকেন তাহলে অবশ্যই জানেন আমাদের স্ট্রাকচার হচ্ছে সিক্সটি ফিট হাইট সো আমি যদি সিক্সটি ফোর ফিট হাইটের সয়েল লিমিট চেক করি সিক্সটি ফোর ইন্টু টুয়েলভ তার মানে সাতশো আটষট্টি ইঞ্চ হচ্ছে এর টোটাল হাইট এই স্ট্রাকচারটা বেস থেকে এবং আমি যদি একে ভাগ দিয়ে পাঁচশো দিয়ে তার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সিক্স এইটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম সয় লিমিট মানে এর থেকে বেশি আমাদের টপ ফ্লোরের সয় হতে পারবে না তো আমি জাস্ট ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং আমি যদি আমাদের টপ ফ্লোরের এদিকে কোথাও দেখার চেষ্টা করি দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো এইখানে যদি ধরি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু সো আমি এই যে কোনো এক জায়গায় ধরে এই কর্নারে চলে আসলে ম্যাক্সিমাম দেখতে পারো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন রাইট তো আমরা যদি আরও একটু স্পেসিফিকভাবে দেখি আমি এখানে ক্লিক করে যে কোনটা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল হচ্ছে সো আমি এখানে ইনগুলো পিউজ না করে আমার মনে হয় যে এই আর্থকোয়েক ওয়াইয়ের জন্যই হবে যেহেতু এই দিকে স্টিফনেস কম সো আর্থকোয়েক প্লাস ওয়ার জন্য যদি একটু চেক দিই এবং আমি যদি এখানে ধরি আমাদের এখানে আসছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এবার আমি যদি একটু আর্থকোয়েক অপোজিট ডিরেকশনের জন্য যাই ওয়াই সো এখানে আমি যদি একটু ধরি এবং এখানে যদি আসি হ্যাঁ এটার জন্য ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর ইঞ্চ তার মানে এইটার জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম যে আমাদের আমাদের স্ট্রাকচারে যে ম্যাক্সিমাম যে ডিফ্লেকশন সেটি পাচ্ছি বাট এটি সেফ আমাদের যতটুকু সেফ তার থেকে অনেক কম আছে এটা কিন্তু নর্মাল কন্ডিশন এইবার আমাদের ফাইনাল টাস্ক শুরু এইবার কিন্তু আমাদের ফাইনাল টাস্ক শুরু যেহেতু আমাদের স্ট্রাকচার নর্মাল কন্ডিশনে ওকে আমরা এখনও ডিজাইন চেক করিনি আমরা ডিজাইন চেকে যাইনি ডিজাইন চেকে একটু পরে যাব ডিজাইন চেকে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তাই নেই যদি আমাদের 
এখানে ডিফ্লেকশন ওকে আমাদের যে ডিফ্লেকশন মানে আমাদের সরি আমাদের যে ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন টপ ফ্লোরে বা সয় লিমিট এটি যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের ডিজাইন প্রসেসে প্রথম অবস্থায় যাওয়ার দরকার নেই তো আমরা কি করব এখন আমরা যেটা করব আমি এটিকে আনলক করে দেব আনলক করে এটিকে সেভ করব ওকে সেভ করে আমি কেটে দেব সফটওয়্যারটাকে বা আমি যেটা করব এটাকে মাইনাস করব এবং এই হচ্ছে আমার সেই ফোল্ডার যেখানে আমি ওকে সো এই হচ্ছে আমি আমাদের যে ফোল্ডার সেটা এখানে নাম দিলাম একটা ওকে এরপরে আমি আর একটা ফোল্ডার তৈরি করব ফর সার্ভিস লোড কন্ডিশন এস এল সি আমি শর্টকাটে দিয়ে দিলাম ফর সার্ভিস লোড কন্ডিশন আর একটা ফোল্ডার করব নিউ ফোল্ডার ফর আলটিমেট সরি আলটিমেট কন্ডিশন এখানে লোড হবে না ফর আলটিমেট কন্ডিশন এটা কার কন্ডিশন প্রপার্টি মডিফায়ার কন্ডিশন ওকে সো আলটিমেট কন্ডিশন রাইট এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ডাটাটা কপি করে টোটালটা নিয়ে যাব কন্ট্রোল সি মানে আমি জাস্ট আমার টোটাল মডেলটাকে এখানে কপি করে নিয়ে আসতেছি এইখানে নিয়ে আসবো কন্ট্রোল ভি করে সার্ভিস কন্ডিশনও নিয়ে আসবো কন্ট্রোল ভি করে মানে আমি জাস্ট ওই মডেলটাকেই এখানে নিয়ে আসলাম সিম্পলি আর কিছুই করে নিয়ে আসলে এবার আমি কেটে দিই কেটে দিয়ে আমি এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি ওপেন ওপেন থেকে আমি ডেস্কটপে যাব ডেস্কটপে যাওয়ার পর আমাদের সেই ফোল্ডারে যাব জাস্ট কতগুলো ফোল্ডার আমি তৈরি করেছি দেখেন সো আমি এখান থেকে মডিফাইড লোড ফর ওইটা না এই যে এটা মডেল ফর এল লোড সেই এই যে দুইটা ফোল্ডার আমি তৈরি করেছি এবার প্রথমবার আমি যেটার জন্য যাবো সেটা হচ্ছে সার্ভিস লোড কন্ডিশন সার্ভিস লোড আসবো প্রজেক্টটাকে আমি এখান থেকে ওপেন করে নিব সো আমাদের প্রজেক্টই তো সেমই আছে জাস্ট আমি কপি করেছিলাম সো আমাদের প্রজেক্ট এবার সেম এবার আমরা যেটা করবো সো আলটিমেট কন্ডিশন সরি সার্ভিস লোড কন্ডিশনে কি বলে অ্যাজ পার বি এল বিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আর এসিআই লোড কম্বিনেশন কি বলে আসলে এসিআই অনুযায়ী এবং বি এনবিসি সো আমরা জানেন যে বি এনবিসি এসিআইকে ফলো করে নতুন যে ভার্সনগুলো এসেছে সেগুলো কিন্তু ফলোড ভার্সন সো এই যে যে সিচুয়েশন এখানে আসার পরে আমাকে যেটা করতে হবে প্রথম হচ্ছে আমি প্রথম হচ্ছে আমি আমাদের যে সার্ভিস লোড কন্ডিশন আছে আমি আবারও বলতেছি আমাদের যে সার্ভিস সার্ভিস কন্ডিশন আছে প্রপার্টি মডিফায়ারের সেই ডাটাগুলো ইউজ করে আমি আমাদের ডাটার সয় লিমিট এভরি চেকগুলো কমপ্লিট করব ওকে আমাদের ডাটার আমাদের স্ট্রাকচারের চেকগুলো কমপ্লিট করব যখন আমাদের চেকগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে এরপরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে ফাইনাল যে টাস্ক ফাইনাল কি টাস্ক ফাইনাল যে টাস্ক সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডিজাইন আই মিন এরপরে আমরা আমাদের আলটিমেট যে প্রপার্টি মডিফায়ারের ভ্যালু আছে সেটি ইউজ করে স্ট্রাকচার একটা ডিজাইন করব সো আমি এই জন্য যেটা করব অ্যাজ পার বিএনবিসি আমি আপনাদের যদি একটু দেখিও দেই ডেস্কটপ ইম্পর্টেন্ট ডাটা আমি এটি সেভ করে রেখেছি আসলে সো এখান থেকে যদি দেখতে সমস্যা হয় সো এখান থেকেও চাইলে দেখতে পারেন ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না আমি স্ক্রিনশট নেওয়া সো এইখানে যেটা বিমের জন্য সার্ভিস লোড কন্ডিশনে আমাদের জে এর ভ্যালু আই মিন টর্শন কনস্ট্যান্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড আই ওয়ান অ্যান্ড টু এর জন্য জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে সার্ভিস লোড কন্ডিশন কলামের জন্য ওয়ান অন ওয়ান ওকে সো এই দুইটাই আমরা চেঞ্জ করব এবং এইখানে আলটিমেট কন্ডিশন যদি আলটিমেট কন্ডিশনে আসি তখন জিরো হবে এবং কলামের জন্য হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন রাইট সো আমি জাস্ট কেটে দিলাম আমার ডাক্তার মুখস্ত হয়ে আসে সো যখন এটি কমপ্লিট এবার আমি যেটা করবো এখান থেকে আমি আনলক করে অলরেডি দিয়েছি এবং সিলেক্ট সিলেক্ট থেকে আমি যাবো অবজেক্ট টাইপ এবং এখান থেকে আমি সব বিমগুলো সিলেক্ট করে নেব এখান থেকে বিমস অল বিমস দেন সিলেক্ট দেন ক্লস তো আমি এখান থেকে সব বিমগুলো কিন্তু সিলেক্ট করে নিয়েছি আমার এখানে যত প্রকার বিম আছে সব সিলেক্টেড হয়ে গেছে এরপর আমি যাবো অ্যাসাইন সরি এখান থেকে আনলক হয়নি এবার হয়েছে এরপর আমি যাবো অ্যাসাইন দেন ফ্রেম দেন প্রপার্টি মডিফায়ার এবং এখান থেকে আমি যেটা করবো আমাদের টর্সোনাল কনস্ট্যান্ট কত হবে জিরো 
আমাদের মোমেন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড মোমেন্ট থ্রি এক্সেস থ্রি বরাবর জিরো পয়েন্ট ফাইভ সো আমরা তিনটা ভ্যালু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ দিয়ে দিছি এটা কার জন্য সার্ভিস লোড সার্ভিস কন্ডিশনের জন্য দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে সো এভরি হোয়ার উই হ্যাভ জাস্ট প্রোভাইড দ্যাট দ্যাট ডাটা তো যখন এটি হলো এরপর আমি যেটা করব এবার আমি জাস্ট অ্যানালাইসিসে যাব সো রান অ্যানালাইসিস এবং আমি দেখব আমাদের স্ট্রাকচার আমাদের সয় লিমিট ঠিক আছে কি না স্ট্রাকচারে আমাদের সয় লিমিট ঠিক আছে কি না তো এখান থেকে আমরা আমাদের সব চেকগুলো দিব এবং এই চেকগুলো দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রসেসে যাব সো আমি এখান থেকে ডিফ্লেকশন এবং অবশ্যই কম্বো থেকে আল ইনভেলাপে যাব অ্যাপ্লাই সো এবার যদি একটু দেখি এবার কিন্তু তাও ভাগ্য ভালো আমাদের স্ট্রাকচার পাস করে যাচ্ছে সয় লিমিটে কারণ এখানে আগেরবার কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলেন এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর ছিল বাট এবার কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ চলে আসছে সো দেখতে পাচ্ছেন কতটা ডিফারেন্স আমাদের নর্মাল কন্ডিশন এবং আমাদের সার্ভিস কন্ডিশনে আমাদের নর্মাল কন্ডিশন এবং আমাদের সার্ভিস কন্ডিশনে কতটা পার্থক্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু বিষয়গুলো সো এখানে কিন্তু ওয়ান সো এখানে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই পাশে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এইট এইট কিন্তু ছিল ওয়ানেরও কম কিন্তু আমাদের এবার সার্ভিস লোড ইউজ করাতে এটি হয়েছে আসলে এটি কী জন্য হয় আমি যদি একটু এক্সপ্লেন করি তাহলে এই জিনিসগুলো তো হচ্ছে দেখতে সেটা না জানা দরকার আসলে সো আপনারা এখনও ধৈর্য নিয়ে আসেন এই জন্য ধন্যবাদ তো এই যে জিনিসটা হয় আসলে জিনিসটা হওয়ার পিছনে মেইন কারণটা হচ্ছে আমরা যখন আমরা আমাদের কলামে কিন্তু আমরা প্রপার্টি মডিফাই ইউজ করেছি এবং ওইখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভে নিয়ে আসছি মানে ফিফটি পারসেন্ট কমাই দিছি তার মানে আমরা আমাদের সফটওয়্যারকে এইটা বুঝাই দিচ্ছি যে আমাদের কলম ফিক্সড ও নিজ শক্তিতে যেমন শক্তিতে ছিল সেই শক্তিতে আছে বাট আমরা বিমের শক্তিটা একটু কমাই দিচ্ছি রাইট আমরা বিমের শক্তিটা কিছুটা কমাই দিচ্ছি যেমন কেমন কমাই দিলাম যখন ওয়ান ছিল আমাদের টর্শনাল কনস্ট্যান্ট তখন কিন্তু আমাদের যে স্ট্রাকচার ওকে সেই স্ট্রাকচারের সম্পূর্ণ রূপে টর্শন নেওয়ার ক্ষমতা ছিল বিমের কিন্তু যখন আমরা ফিফটি করে দিলাম তখন আমরা সফটওয়্যারকে বলে দিলাম বিম ফিফটি পারসেন্ট টর্শন নিবে সো ওইখানে যে বাদ বাকি টর্শনটা তৈরি হবে সে সেই টর্শনটা কোথায় যাবে আসলে সেই টর্স টর্শনটা স্লাবে যাবে কিছুটা এবং কলামে যাবে কিছুটা বিষয়টা ক্লিয়ার একইভাবে আমাদের যে মোমেন্ট ছিল মোমেন্ট অফ ইনিশিয়া সেই মোমেন্ট অফ ইনিশিয়ার ভ্যালু আমরা ফিফটি পারসেন্ট লেস করে দিয়েছি বিমের জন্য বিম কিন্তু নিতে পারতেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু আমরা বললাম কি বিমকে আমরা দিব পঞ্চাশ বাদ বাকিটা ট্রান্সফার করে দিব কোথায় কলাম অ্যান্ড স্লাবে এতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কলামগুলা মানে সবচেয়ে বেশি স্ট্রং হবে আমাদের কলামগুলা বিমের চেয়ে অনেক বেশি স্ট্রং হবে তার মানে এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বিম যখন ফিফটি পারসেন্ট টর্শন নিচ্ছে বাদ বাকি ফিফটি পার্সেন্ট টর্শন কলামে পাঠিয়ে দিচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের কলামের সেকশন কিন্তু বেশি দরকার হবে রেনফোর্সমেন্টও কলামে বেশি হবে এতে যে জিনিসটা মানে সৃষ্টি হবে আমি আমাদের আগেও বলেছিলাম যে এইখানে আমাদের স্ট্রং কলাম উইক বিম ক্রাইটেরিয়া তৈরি হবে এবং এখানে যদি বাই চান্স বড় কোনো হ্যাজার্ডের কারণে আমাদের কলামটা বিমটা ফেল করে আমাদের কলাম কিন্তু ফেল করবে না রাইট আমাদের কলম ফেল করবে না একটা ধরুন এখান থেকে একটা বিম ফেল করে গেল আমাদের কলম কিন্তু ফেল করবে না তখন আমরা ধরুন বিমটা যদি সেকশন বরাবর এখানে এবার বার ফেল করে যায় তখন কিন্তু রডের যে ডাক্টিলিটি আছে এর জন্য কিন্তু বিমটা ঝুলে থাকবে রাইট বিমটা কিন্তু ঝুলে থাকবে ভেঙে পড়ে যাবে না বিমটা ঝুলে থাকবে এবং এখানে যে মজার বিষয়টা ঘটবে আমরা ওই জিনিসটা দেখে তাৎক্ষণিক আমাদের যত লোক আছে বিল্ডিং এর ভিতর তাদের কিন্তু অন্য জায়গায় সেফ প্লেসে মুভ করে নিয়ে যেতে পারবো কিন্তু বাই চান্স ধরুন এই মিডল পয়েন্টের বা কোনো পাশের একটা কলম ফেল করলো একটা কলম ফেল করা মানে বিম তখন আর লোড বিম এই এই কলমটা যদি ফেল করে তখন এই যে লোডটা আসতেছিল টোটাল স্ট্রাকচারের এই কলম দিয়ে যে লোডটা আসতেছিল সেই লোডটা কিন্তু এই কলম দিয়ে আসতেছে না তখন এই যে কলমের সাথে কানেক্টেড বিমগুলো আছে সেই বিম দিয়ে ট্রান্সফার হয়ে বিম দিয়ে পথ তৈরি হবে এবং সেই বিম দিয়ে ট্রান্সফার হয়ে অন্য বিম এই কলম এই কলম ওর পাশের যে কলমগুলো আছে সেগুলোতে চলে যাবে যেমন আমি যদি একটা প্লান ভিউতে গিয়ে আপনাদের দেখাই ওকে সো ধরুন এই যে কলমটা আছে এইটার একবারে নিচে ফেল করলো ধরুন শেয়ার ফেল করলো বা বাকলিং ফেল করলো ফেল করলো রাইট তখন কি হবে 
এই কলাম দিয়ে যে লোডটা যাইতো সেটা কিন্তু যাইতে পারবে না তখন এই কলামের যে যতগুলো লোড সেটা কিন্তু এই কলামের দিকে যাবে এই কলামের দিকে যাবে এই কলামের দিকে যাবে এই কলামের দিকে যাবে এখন মাধ্যম হিসেবে কে কাজ করবে বিম বিমের কিন্তু এতটা ক্ষমতা নেই যে এতগুলো ফ্লোরের লোড ও একা ট্রান্সফার করে এর কাছে পাঠাবে এর কাছে পাঠাবে এর কাছে পাঠাবে আলটিমেটলি ফেল অফ আর স্ট্রাকচার ক্লিয়ার মানে আমাদের স্ট্রাকচারের ফেলার কিন্তু যদি হয় এই পয়েন্টের একটা কি ফেল হয়েছে এই পয়েন্টের একটা এখানে একটা আমাদের বিম ফেল হয়েছে তখন এই বিম এই স্ল্যাবের লোড এবং এই স্ল্যাবের লোড চার ভাগের এক ভাগ এবং এইটার চার ভাগের এক ভাগ সেই লোড কিন্তু এইটা আর এইটা এইভাবে না আসে এই লোডটা এই বিমের উপরে চলে যাবে কিছু এই বিমের উপরে এই বিমের উপরে এই 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 পাশে এই বিমে এই বিমে যাবে ওই ওই লোডটা আবার কলামে যাবে তার মানে আলটিমেটলি আমাদের কি কলাম সেফ থাকলে স্ট্রাকচার সেফ থাকবে সো আমাদের একটা স্ট্রাকচারের আলটিমেট ফেল বা একবারে ফাইনাল স্টেজ অফ ফেলিং ইস কলম ফেল এই জিনিসটা মাথায় রাখতে এই জন্য আমাদের বলা হয় এ স্ট্রং কলম উইক বিম কনসেপ্টে বিল্ডিং ডিজাইন করা যাতে করে আমরা আমাদের লাইফ সেফটি আসলে বিল্ডিং এর সেফটি না লাইফ সেফটি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি রাইট সো যখন এটি হলো আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের এখানে সয় লিমিটটা ঠিক আছে ওকে সয় লিমিটটা ঠিক আছে তো প্রথম আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুগুলো ঠিক আছে কিনা এটি দেখার জন্য আমি কিছু কাজ করব প্রথমে আমি এখানে আসব সো আমাদের যখন সয় লিমিট ঠিক আছে আলটিমেটলি আমাদের অন্য অন্য চেকগুলা না দিলেও এরকমভাবে চলবে ওকে বাট আপনারা যদি চান যে আমরা অন্য অন্য চেকগুলো দিই আমাদের এক্সেল সিট ইউজ করে আসলে আমি কী জন্য দিতে চাচ্ছি না আপনারা যদি স্কুল অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেসিক ইটাপস বেসিক টিউটোরিয়াল আমি বেসিক ইটাপস টিউটোরিয়াল ফর বিগিনারের একটা প্লে লিস্ট আছে ওইখানে যদি যান ওইখানে এই টেস্টগুলো করা আছে এবং ওইখানে ওই এক্সেল শিটে সব বলা আছে সো যেহেতু ওইখানে আছে অলরেডি তো একই এই চেকটা আমি এই জন্য দিতে চাচ্ছি না আমি বলবো আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে স্কুল অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যদি ইংলিশ কন্টেন্ট এবং আপনি যদি চান যে বাংলায় তৈরি করি আমি ওইটা করব এবং যার যার এক্সেল শিট লাগবে ওই ওই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনার এক্সেল শিটটা ওখান থেকে নিয়ে নেবেন ওকে আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা এক্সেল শিট আমি তৈরি করেছি যেটা প্রত্যেক জীবনে দরকার কারণ আপনি একটা বিল্ডিংয়ের যখন ডিজাইন করতে চাবেন কিছু কিছু জিনিস আপনাকে অটোমে আগে থেকে রেডি রাখতে হবে ওকে সো আমাদের যখন সয় লিমিট ওকে ওকে আমাদের স্ট্রাকচারে যখন সয় লিমিট ওকে তারপরে আমি থ্রি ডি ভিউতে যাবো সয় লিমিট যখন ওকে সো এরপরে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি নেক্সট লেকচারে আমি নেক্সট লেকচারে আমাদের যে আলটিমেট কন্ডিশনের আলটিমেট যে ডাটা আছে সেই ডাটা ইউজ করে আমাদের স্ট্রাকচার ডিজাইন করব সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাই আশা করি আপনারা কিছু শিখতে পারতেছেন এবং যদি আপনাদের অন্য কোনো কোয়ারি থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন এবং আপনাদের জন্য কষ্ট করতেছি সো পাওনা হিসাবে একটা লাইক একটা কমেন্ট অবশ্যই একটা সুন্দর একটা কমেন্টস করবেন ভাইয়ের জন্য এই ছিল হচ্ছে ব্যাপার এবং যে কোনো বিষয় আমার সাথে কনসাল্ট করতে পারেন কনসাল্ট করার জন্য আমার সাথে লিঙ্কডেনে অ্যাড হতে পারেন লিঙ্কডেনের লিঙ্ক আর ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে এবং চাইলে আমাদের যে ফেসবুকের যে গ্রুপ আছে সেখানেও অ্যাড হতে পারেন সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে